இன்டர்நெட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கனாவே கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறைய வெப்சைட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த எல்லா வெப்சைட்ஸ்லையும் நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பீங்க அப்படி இந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து யூசர் நேம் அல்லது பாஸ்வேர்ட் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த அக்கௌண்ட் வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி அந்த பாஸ்வேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி அந்த வெப்சைட்ஸ்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பாஸ்வேர்ட்ஸ்லாம் எங்கே போய் சேவ் ஆகுது எப்படி சேவ் ஆகுது இதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் கூடவே அந்த பாஸ்வேர்ட்ஸ்லாம் ஹேக்கர்ஸ் வந்து எப்படி இது திருடுறாங்க இதை பற்றின ப்ராசஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த ப்ராசஸ் பேர் ஹேஷிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் என்ன விசை பிள்ளைகள் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா மறக்காம கீழே தெரிகிற ரெட்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசை பிள்ளைகள் இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு வெப்சைட்டில் உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ண போகிறீங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கே எடுத்துக்கோங்க அந்த ஃபேஸ்புக்கில் வந்து உங்களோட யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் கொடுக்குறீங்க ஸோ அந்த ஃபேஸ்புக் சர்வல் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாஸ்வேர்ட் அந்த பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஸ்டோர் ஆகாது எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப உதாரணத்துக்கு அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து குவாலிட்டி ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் செட் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் என்டர் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்படி என்டர் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அந்த குவாலிட்டி ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற பாஸ்வேர்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக வந்து உங்களுக்கு வேல்யூவாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிற வேல்யூ பேர் தான் ஹேஷ் வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி குவாலிட்டி ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து ஒரு ப்ராசஸ் மூலியமாக இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஹேஷிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ஹேஷிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது அது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அல்லது இந்த அல்காரிதம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஹேஷிங் அல்காரிதம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஹேஷிங் அல்காரிதம்ஸில் வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து எஸ்ஹெச்ஏ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற மெத்தட்ஸ் இருக்குது இதே மாதிரி எம்டி ஃபைவ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கிரிப்ட் இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து ஹேஷிங் வந்து நடத்துறதுக்கான நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து வச்சுருக்கீங்க அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து குவாலிட்டி ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறத நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுற வெப்சைட் வந்து எஸ்ஹெச்ஏ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற அல்காரிதம் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து ஹேஷாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு இந்த குவாலிட்டி ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற பாஸ்வேர்ட் இந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவில் தான் உங்களுக்கு வந்து அசைன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வெப்சைட்டில் வந்து அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து சேவ் ஆகாது அந்த பாஸ்வேர்டுக்கு தகுந்த அந்த எஸ்கேசி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து அந்த அல்கரிதம் மூலியமாக ப்ராசஸ் ஆன ஹேஷ் வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஹேஷ் வேல்யூ தான் அந்த வெப்சைட்டோட டேட்டாபேஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ஹேக்கர் இருக்காது அந்த ஹேக்கர் அந்த வெப்சைட்டை வந்து ஹேக் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வெப்சைட்டோட டேட்டாபேஸை வந்து ஹேக் பண்ணிட்டார் அப்போ அந்த ஹேஷோட அந்த ஹேஷ் வேல்யூ முடிந்து எடுக்க முடியும் பாஸ்வேர்டு வந்து எடுக்க முடியாது இது இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேஷ் வேல்யூ வச்சு ப்ரீவியஸாக இதை வந்து டீக்ரீட் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி வந்து எடுக்கிற பாஸ்வேர்டு வந்து எடுக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஹேஷிங் அப்படிங்கிற டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வே ப்ராசஸ் தான் ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு ஒரு இன்புட்டாக வந்து அந்த அல்காரிதமுக்கு வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டோம்னா அது வர அவுட் புட் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஒன் வே ப்ராசஸ் தான் திரும்ப அந்த அவுட் புட்லேருந்து திரும்ப இன்புட்டுக்கு வந்து கொண்டு வர முடியாது ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹேஷிங் அப்படிங்கிற டெக்னிக் வந்து ஒய்டராக எல்லா வெப்சைட்னாலையும் யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க ஆனால் இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேஷிங் அப்படிங்கிற அல்காரிதம் வந்து சேஃப் கிடையாது ஏன் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ரெயின்போ டேபிள்ஸ் அப்புறம் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் அப்படிங்கிற ரெண்டு அட்டாக் வந்து இருக்குது ஸோ ரெயின்போ டேபிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் பாஸ்வேர்டில் வந்து நான் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னே வச்சுட்டேன் அல்லது பாஸ்வேர்ட் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு காமனான செட் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட்ஸ் வந்து நான் வச்சிருக்கேன்னா இப்போ வந்து நிறைய வெப்சைட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ ஒரு வெப்சைட்டில் நான் போயிட்டு அந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தனா போதும் எந்த அல்காரிதமாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட ஹேஷ் வேல்யூ வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார
ஆக்சுவலாக இந்த சால்ட்டிங் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்ட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அந்த ஃபேஸ்புக் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் லாகின் பண்ணுறப்ப அந்த பாஸ்வேர்ட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற பாஸ்வேர்டு கூட ஒரு யூனிக்கான ரேண்டமான நம்பர் வந்து அந்த பாஸ்வேர்டு கூட அட்டாச் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப உங்களோட பாஸ்வேர்ட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க வச்சுங்க அந்த பாஸ்வேர்ட் ஒன் டூ த்ரீக்கு வந்து கேல்குலேட் பண்ணி வைக்கிற ஹேஷ் வந்து வேல்யூ வேறு அதே மாதிரி அந்த பாஸ்வேர்ட் ஒன் டூ த்ரீ கூட இந்த ஃபேஸ்புக் வந்து சால்ட்டிங் அப்படிங்கிற டெக்னிக் மூலியமாக ஒரு ரேண்டமான ஒரு கேரக்டர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வர ஜென்ரேட் ஆன ஹேஷ் வேல்யூ வந்து வேறு ஸோ இதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெயின்போ டேபிளில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காமனான பாஸ்வேர்ட்ஸுக்கு மட்டும் தான் ஹேஷ் வேல்யூ இருக்கும் அதனால் இந்த சால்ட்டிங் முறை மூலியமாக அந்த ரெயின்போ டேபிள் மூலியமாக அந்த ஹேக்கர் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து ஹேக் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக இந்த ரெயின்போ டேபிள் மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு அட்டாக் இருக்குது அந்த அட்டாக் பேர் தான் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு அட்டாக் இந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பாஸ்வேர்டு இருக்குது நீங்கள் சாதாரணமாக வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு இன்னோ இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து எந்த எந்த விதமான லாஜிக்கும் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் எப்படி கெஸ்ட் பண்ணுவீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு நாலு டிஜிட்டில் வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து பாஸ்வேர்டு வச்சிருக்காரு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஏஏ ஏஏஏபி இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூஸாக ஏஏஏசி இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூஸாக வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க இந்த மாதிரி செக் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து டைம் கன்சப்ஷன் வந்து அதிகமாகும் ஆக்சுவலாக இதுக்குள்ளான டெக்னிக் இந்த இந்த டெக்னிக் வந்து எதன் மூலியமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஹை கம்ப்யூட்டேஷன் பவர் உள்ள ஹார்ட்வேர் மூலியமாக தான் ரன் பண்ணுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் உள்ள கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜிடிஎக்ஸ் டென் எயிட்டி டிஐ அப்படிங்கிற மாடல் மட்டும் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது மில்லியன் ஹேஷஸ் வந்து ஒரு செகண்டில் வந்து பாஸ்வேர்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த பாஸ்வேர்ட்ஸ் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது பாஸ்வேர்ட்ஸ் பாஸ்வேர்ட்ஸோட ஹேஷ் வேல்யூ வந்து கெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி வந்து கெஸ் பண்ணுறப்ப கூடவே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்ட் ஒரு கேரக்டர்ஸ் கேப்ஸ் லெட்டர் லோயர் கேஸ் நம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ண பாஸ்வேர்டாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற மெத்தட் மூலியமாக நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா நிறையா கம்ப்யூட்டர் வச்சு கூட நீங்கள் வந்து நிறைய பவர் வச்சு கூட நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா கூட வருட கணக்கில் வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டை கிராக் பண்ணுறதுக்கு நாட்கள் எடுத்துக்கும் சரி இப்போ வந்து இந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற அட்டாக் மூலியமா ஒவ்வொன்றா வந்து கெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து எடுக்க முடியும் ஒரு கிராக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்போ இது எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து டிராப் பாக்ஸ் கம்பெனி வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த டிராப் பாக்ஸ் கம்பெனியில் வந்து என்ன அல்கரிதம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக வந்து யூஸ் பண்ணுற எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற ஹேஷிங் அல்கரிதம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுக்கு மேலே வந்து பி கிரிப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டான ஹேஷிங் அல்கரிதமும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ அந்த டிராப் பாக்ஸ் வந்து உங்களோட பாஸ்வேர்ட் கொண்டு லாகின் பண்ணுறீங்க அந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து எஸ்கேச்ஏ ஃபைவ் டோல் அப்படிங்கிற அல்காரிதம் மூலியமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹேஷ் வேல்யூ வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த ஜென்ரேட் ஆன ஹேஷ் வேல்யூ வந்து பி கிரிப்ட் அப்படிங்கிற ஹேஷிங் டெக்னிக் மூலியமா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சால்ட் வேல்யூ வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடுவாங்க இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து இதில் கிடைக்கிற ஹேஷ் வேல்யூ வந்து ஏஇஎஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதாவது அட்வான்ஸ் என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிற என்கிரிப்ஷன் மூலியமாகவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய லேயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷனாக வச்சிருக்கனால உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து ஒரு ஹேக்கர் ஹேக் பண்ணுறது வந்து சாத்தியமற்ற விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் சரி அந்த பி கிரிப்ட்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா அந்த பி கிரிப்டில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேல்யூ இருக்குது நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த பாஸ்வேர்டுக்குள்ள சால்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ வந்து ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த சால்ட் வேல்யூ கூடவே காஸ்ட் அல்லது ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்குது இந்த காஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் இந்த ஹேஷ் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை ரன் ஆகும் ஆனால் இந்த காஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் பத் டென் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பத்து டைம் வந்து இந்த ஹேஷ் வேல்யூ வந்து ரன் ஆகிறனால ஒருத்தர் வந்து உங்களோட பாஸ்